Na siasa za urais atakapostaafu rais Uhuru Kenyatta zaendelea kuchacha kote nchini. Rais akionekana kumpigia debi mwandani wake wa kisiasa Raila Odinga kuwa mrithi wake. Kipindi tu au pindi tu atakapo atakapoipa kisogo ikulu ya Nairobi wakati akitoa hati au chata na kufanya mji wa Nakuru kuwa jiji la nne la Kenya Jumatano ya Jumahili Kenyatta aliwataka vijana wa Kenya kutoa wasikiza wanasiasa wanaosema kwamba wazee hawawezi kushikilia usukani wa taifa hili la Afrika ya Mashariki hii kionekana kuwa fumbo kwake naibu wa rais William Ruto aidha kama anavyotusimulia Patrobo Ujwanga rais Kenyatta amewataka wanasiasa wanaomezea mate nyadhifa mbalimbali za kisiasa kutuliza buli na kusitisha kampeni za mapema ili pia likionekana kuelekezwa kwake Ruto ambaye mara kwa mara amezuru pembe zote za taifa ile akipigia debe azma yake ya urais timu hapo mwaka 2022 Rais Uhuru Kenyatta kwa mara nyingine tena ameonyesha dalili za kutokubali azma ya naibu wake William Ruto ya kuwa rais yeye atakapostaafu mwaka 2022 badala yake Kenyatta ameonekana kumsuta Ruto na kuunga mkono azimio la kiongozi wa ODM Raila Odinga kuwa mrithi wake mwaka 2022 japo Odinga bado hajatangaza ikiwa atakuwa debeni Kenyatta alizungumza kwa mafumbo Jumatano alipoongoza hafla ya kuupandisha hadhi mji wa Nakuru kuwa jiji na kumsuta Ruto huku akiwa rai wenyeji wa Nakuru kuwa hawapaswi kuzingatia umri wanapowachagua viongozi kwani pia wazee wanajua kuongoza Lakini vijana kwa heshima fikirieni na musikimbie Musikuje na speed speed ina 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 inaangusha jameni afadhali pole pole na ufike pahali ambapo ulikuwa unaenda mnanisikiza 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 nyinyi mnanielewa mnanielewa eh hey. ukikuja waambie huyu ni mzee hafai tunataka kijana sijui huyu ni afako namna hii Huyu wako namna hii, huyu wako namna ile. Ah ah. Mtu anachagua na bongo bana, mtu achagui na eh? Ruto amekuwa akiendeleza kampeni sehemu tofauti tofauti nchini huku akiwakijeli wapinzani wake akiwemo Raila na kusema kwamba yeye ndiye atakayewaondolea wa Kenya shida zao wakimchagua kuwa rais. Mnajua mimi nashindana na hao watu wadozi wengi na saa hizi wamekasirika na mimi. Ati mimi nimeenda kuchochea watu wa huko chini, eh nimewaambia wanaweza kupata hii, wanaweza kupata hii. Ati huyu mtu angewacha kwanza tupangie mambo ya viongozi, tupange vyeo, tupange mamlaka. Mi na wauliza, mbona sisi tuko na ubinafsi kama viongozi? Tunapanga mambo yetu, tunasahau mambo ya raia. Kama mnasema tupange vyeo na mamlaka ya viongozi, siku gani tutapanga mambo ya wananchi jameni? Hata Mungu atatulaani kwa sababu ataona sisi ni watu wa nafik. Kulingana na Kenyatta Ruto na kundi lake ameanza kampeni zake mapema kabla ya wakati wa kampeni jambo ambalo lapaswa kukoma. Odinga naye akimsifia Kenyatta kwa juhudi alizoweka kuanzisha miradi mbalimbali ya maendeleo nchini. The highway that you talked about your excellency coming from Nairobi to the summit to Mount Summit is going to pass through the city of Nakuru. We had planned your excellency to have the Nakuru bypass which has not been constructed and I'm sure it's now going to be constructed during this process and then to move the sewage system of so near the, 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 the residents of the people to far away where we had planned to take it this will make it much more better for the people in Nakuru to communicate and to move around Licha ya hafla hiyo kuwa na umuhimu wa kitaifa Ruto hakuhudhuria na badala yake alikuwa akifanya kampeni zake za hasla katika kaunti ya Machakos. Hata hivyo wandani wake Ruto, seneta wa Nakuru Susan Kihika na mwakilishi wa wanawake Liza Chelule walikosa nafasi ya kuhutubu kwenye hafla hiyo. Gavana Lee Kinyanjui akimsifia Rais Kenyatta. <mulia> Petrobo Juang Dira ya Hope TV